Vi har en spørgsmål fra Partymusen34, der spørger, hvad er forskellen på en SSD og en HDD? Lige for en højt, SSD står for Solid State Drive, og HDD står for Hard Disk Drive. Der er mange, som der kommer og siger SSD Hard Disk. Øhm, Men mindre du snakker om hybriddiske, hvor det så har kombineret en normal harddisk med 4 GB memory, flash memory osv., så, så er der ikke noget en SSD harddisk. Det er to komplet forskellige ting, en harddisk og en SSD. En harddisk fungerer ved, at der sidder, en, nogle, at der sidder nogle runde plader indeni, hvor der sidder nogle læsord, der går over. På pladerne kan du så, stæt, kan du så gennem data, og de snor sig rundt på ja, omkring de to, om typisk på to, for desktop 7.200 omdrejninger i minuttet Og for bærbar 5.600 omdrejninger i minuttet Så man kan nok forestille sig at Det er ret hurtigt at snakke rundt Og derfor er de meget skrøbelige De er lidt langsomme grund af det der hoved Der skal bevæge sig hver eneste gang Den skal finde ny data Og det er ikke så holdbart Fordi der er jo masse bevægelige Det er ikke indvendigt Til gengæld er de billige De er meget billige Og rigtig lige for tiden på grund af Taiwan Men altså det Thailand Du skal ikke lige Don't flame me, hvis jeg sagde det forkert. Øh, men i hvert fald de er billige, de er sådan da hurtige, og de er så basic at få i. Så har vi SSD'erne. En SSD består faktisk, kan vi se, om jeg har den. Forestil dig sådan en her. En USB-pen. På den her USB-pen, jeg ved ikke, om jeg kan få kameraet til at fokusere, jeg gider ikke til at gå om bagved og sådan noget. Men her, jeg ved ikke, om I kan se det, der sidder der en flashchip. Det er en named flash chip. Og essentielt, det der sidder, det en SSD er, er mm, rimelig mange af de der chips der, der sidder sammen på et board, hvor man så har en controller, der sørger for at dele ud med data til alle, alle de få små chips. Det vil så sige, at det du så har, er et 100% elektrisk datalæring. Du kan egentlig sammenligne det lidt med et kæmpe stort USB-stik. På en måde kan det godt sammenligne sådan. Det kan forsvares, men det er ikke en helt rigtig sammenligning. Men det kører med samme, nogenlunde samme teknologi, men så er det så meget, meget hurtigere. Og det er, mere, det er sindssygt hurtigt en SSD. Vi snakker i hvert fald, mm, alene til at starte Windows op, er det dobbelt så hurtigt, som hvis du bruger en harddisk. Og det er, mere, det er meget stor forskel. Du har ingen ventetid, du kan låge 1000... Mm, Flere programmer på én gang, fordi den ikke skal søge. Der er, jo, hun, der er ikke noget, der bevæger sig ind i den. Det vil sige også, at den er meget, of, meget absorberende at forstå. Hvis du tager sådan en på gulvet, chancen for, at den virker er næsten 100%. En harddisk, eh, du skal nok være lidt heldig, hvis du taber en hårdt på gulvet. Så skal du nok være heldig, at du nogensinde får den til at virke ordentligt igen. Jeg har haft en, øh, nogen fra min gamle 9. klasse, hvor de kom ud og skulle have noget fra min bærbare af. Så kom de med en, øh, en ekstern harddisk og stillede den på på enden af bordet Og kablet gik sådan stramt Til stikkontakten Det første person gør at, at falde i ledningen Dunk Og en sådan en harddisk virkede ikke mere Den døde lige præcis der Og begyndte at klikke Og den kommer aldrig nogen til at virke igen Det siger lidt om at skrøbe en harddisk ja, Men så er det sådan får en ulempe ved en SSD Altså SSD'er har så mange fordele Der er så selvfølgelig to ulemper ved dem Et er De er fucking dyre I forhold til en harddisk en 64 GB SSD koster omkring 600-700 kroner for en ordentlig en. Og det er dyrt, men jeg vil sige, det er det værd, hvis du vil have hastigheden for det. Og så har de, lidt, har de så også en rimelig limited lifespan i forhold til, at de kan kun blive skrevet til et vist antal gange, før det dør ud. Jeg mener, det er vist omkring 10.000 for de mest normale SSD'er. Det kører med multi-layer cell. Så, og øhm, det kan kun blive skrevet over omkring 10.000 gange før jeg passer selv. Det lyder måske så meget lidt, men det er jo sådan noget med, det holder, hvis det er omkring 5-10 år, alt efter hvor meget du skriver på den. Og hvis du sørger for at køre din data over på en harddisk, din data bare ligger og flyder, så når du ikke op på det der lige forløb. Men det er egentlig kerneforskellen mellem en SSD og en HDD. Jeg håber, du svarer nok på dit spørgsmål. Hvad har I? Har I en SSD? Eller har I en HDD? Eller bruger I begge dele? Jeg bruger selv begge dele. Jeg har selv en, en Solid State Drive, og jeg har også en harddisk. Så hvad bruger I? Læg en kommentar ned i bunden med, hvad netop I bruger i jeres computer. Sige